আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো মাঝে মধ্যে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন তো গৃহপালিত সংবাদ সম্মেলন আর কি মানে ওই সংবাদ সম্মেলনে গৃহপালিত সাংবাদিকরা এসে প্রশ্ন করার তো এটা আসলে প্রশ্নোত্তর পর্ব না এটা হচ্ছে একটা চাটুকারিতা পর্ব এটা হচ্ছে সাংবাদিকদের মধ্যে কে কার চেয়ে কত বেশি বড় চাটুকার এটা প্রমাণ করার একটা সুযোগ যে কারণে সবাই পাল বেঁধে আসেন এসে হইতেছে নিজেদের ইয়েকে জানান দেন আর কি মানে নিজেদের প্রমোশন টমোশনগুলাকে হইতেছে একটু ইনস্যুর করে নেন তো এনি ওয়াজ আবরার বুয়ের ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রলীগের ছেলে পেলের হাতে হত্যা নিহত হওয়ার পর সে সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে কথা উঠে আসে ওই সংবাদ সম্মেলনে যেসব ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হয় আর কি তো ওই টোটাল জিনিসটা ব্রেকডাউন করব এটা একটা লম্বা সংবাদ সম্মেলন ত্রিশ মিনিটের তো সেখান থেকে আমাকে অবশ্যই কিছু চাঙ্ক কেটে কেটে নিয়ে সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং বলতেই হবে সেটা পুরোটা সম্ভব না আলোচনা করা তো সেটা করার স্বার্থে যেটা করতে হয়েছে আমাকে অনেক কিছু স্কিপ করতে হয়েছে রাইট তো আমাকে অনলি সেই জিনিসগুলো পিক করতে হয়েছে যেগুলো আলোচনার যোগ্য নর্মাল ভুজন ভুজন কথা নেওয়ারও সুযোগ নেই এবং যেগুলো অনেক পুরান রেটোরিক টাইপের এগুলো সব কিছু নেওয়ার সুযোগ ছিল না সো এটা একটা বিষয় যে চাইলে অনেক কিছু নিতে পারি নাই বাদ দিয়ে কিছু জিনিস নেওয়া লাগছে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে যে কিছু কথা হইতেছে কোনো প্রয়োজন ছিল না রাখার তারপরও রাখছি ফর দ্য সেক অফ গিভিং ইউ দ্য কন্টেক্স প্রপার কন্টেক্স দেওয়ার জন্য যে হয়তো একটা কথা আমার মনে হয়েছে যে তাকে যেভাবে শেষে যেভাবে উপস্থাপন উপস্থাপিত হচ্ছে ইভেন প্রধানমন্ত্রী হয়তো কোনো একটা কথা যেভাবে উপস্থাপিত হইতেছে পরের স্টেটমেন্টটা হয়তো সেটার সাথে কারণে সেটাকে স্কিপ করলে পুরো জিনিসটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয় সো তাদের প্রতি ফেয়ার হওয়ার জন্যে কিছু কিছু জায়গা হইতেছে কিছু কথা আমি অপ্রয়োজনীয় আমার কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু রাখছি তো এটা একটু এক্সপ্লেনেশন আপ ফ্রন্ট দিয়ে নিলাম নাও দশ টাইপ ইন টু সালে যখন সনিকে ছাত্র দলের দুই গ্রুপে টেন্ডার दल कर আনঅ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু এইখানের যেই অ্যানালজিটা এটা যে একটা ফলস ইকুইব্যালেন্স এটা 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 এই পয়েন্টটা তারা আধীর মনে হয় বুঝতেছে না বা বা হয়তো ব্রেইন ডেড পলিটিক্স করে তো ব্রেইন ডেড হয়তো বা এখানে ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে সনির যে হত্যাকাণ্ড ঘটনাটা সেটা সেটা একটা প্ল্যান্ড হত্যাকাণ্ড ছিল না সেখানে ছাত্র দলের দুই পক্ষ গোলাগুলি করতেছিল একটা ছাত্রী মাঝখানে পড়ে ক্রসফায়ারের মাঝখানে পড়ে মারা গেছে সো ওইটা কিন্তু কোনো প্ল্যান্ড হত্যাকাণ্ড হ্যাঁ ওইটা আর একটা বিষয় যে ওখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতেছিল সেটা সেইটা খারাপ একটা বিষয় এবং সেটা অপ্রাসঙ্গিক একটা বিষয় সেখানে একটা ছাত্রকে কোনো রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ধরে পিটায় মারে নাই বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে মারার উদ্দেশ্যে কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল না তারা তারা মারামারি করতেছিল একজন মাঝখানে পড়ে মারা গেছে সেটা বুয়েট ছাত্রীও হইতে পারতো সেটা একটা ছাগলও হইতে পারতো সেটা একজন পথচারীও হইতে পারতো সেটা আমিও হইতে পারতাম সো এখানে বুয়েট ছাত্রী এখানে বুয়েট ছাত্র নিহত হয়েছে সেই ঘটনা আরেক বুয়েট বুয়েট ছাত্রীও ছাত্র দলের আমলে মারা গেছে ছাত্র হ্যাঁ ছাড় ওই বিএনপি জামাতের আমলে তো বাজপুরে অনেক গরু মারা গেছে ক্ষেতের মধ্যে সো হাউ ইজ ইট রেলেভেন্ট এটা রেলেভেন্ট কোনো ইনফরমেশন না তারপর এখানে বুয়েট বুয়েট নাম মিলে গেছে দেখে দেখে একটা এ রেলেভেন্ট এবং একটা ফলস ইকুইভেলেন্স এরা করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে সো এটা পয়েন্ট আউট করলাম আই ডোন্ট নো ইফ দে গেট ইট নাকি এটা জেনুইন অনেস্ট বল দামি নাকি হইতেছে জেনে বুঝে ট্রিকি বল দামি হুন যখন আপনি প্রমাণ রাখছেন প্রতিটি কথার যে জিরো টলারেন্স যে কোনো ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাস্তানির বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে তখন এই বার্তা তৃণমূলে কেন পৌঁছাচ্ছে না এখনো কেন আপনার যারা কর্মী হিসেবে পরিচিত তারাই এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে যেটা দেশের মানুষের জন্য অস্বস্তির হচ্ছে তাদের জন্য আপনার বার্তা কি আচ্ছা এই জায়গাটা আমি দেখালাম কেন জাস্ট টু বি ফেয়ার টু হার যে এই কমেন্টটা এটা একটা হার্ট বল কোয়েশ্চেন ছিল বলবো না বাট ইটা ওয়াজ এ ফেয়ার কোয়েশ্চেন এই টাইপের প্রশ্ন তো করেই না কেউ কখনো সো আই ওয়াজ এ বিট সারপ্রাইজ টু সি যে সে এই ধরনের একটা প্রশ্ন করলো নেক্সট পার্ট এই ঘটনা ঘটার সাথে সাথে খুব সকালবেলা আমি যখন খবর পেলাম সাথে সাথে আমি পুলিশকে কিন্তু নির্দেশ দিয়েছিলাম আলামতগুলি সংগ্রহ করতে কারণ যেটা যে কোনো হত্যার পরে একান্তভাবে প্রয়োজন সাথে সাথে আমি এটাও বলেছিলাম যে সিসিটিভির ফুটেজগুলি সংগ্রহ করতে ওকে এখানে প্রধানমন্ত্রী ঘটনাটা পর সাথে সাথে উনি পুলিশকে অর্ডার করছেন নির্দেশ দিয়েছেন আলামত সংগ্রহ করতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করতে এগুলা এটা একটা ইন্টারেস্টিং স্টেটমেন্ট কেন কারণ এটার অনেক লেয়ার আছে এটার মধ্যে আন্ডারলাইং মেসেজ আছে লেয়ার্ড আন্ডারলাইং মেসেজ এটা এটা ইমপ্লাই করে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাজ না পুলিশকে ফোন দিয়ে ইয়ে করতে বলা এটা কী কী করণীয় সেটার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর 
আছে পুলিশ কে কে ইস্যু ঘটনাস্থলে যাবে আলামত কালেক্ট করবে করবে সেগুলো সেখানে প্রধানমন্ত্রী এটা বলে প্রথমত কি বুঝাতে চাইতেছেন নাম্বার 1 হচ্ছে উনি বুঝাতে চাইতেছেন খুব এহসান করছেন আমাদেরকে যে উনি হইতেছে দয়া করে হইতেছে মানে আমাদের আমাদের প্রতি এটা একটা খুব উদারতা হইছে এটা উদারতা কিন্তু না সম্ভবত এটা একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আসতেছেন ওনার তো আমি যেটা বললাম আমাদের কি হইতেছে আমরা যে এই দেশে আসি এটা ওনাদের দয়া দাক্ষিণ ওনাদের অ্যাটিটিউড কথাবার্তা এমন একটু পরে আমরা দেখবো যিনি স্বাধীনতা নিয়েও কীভাবে কথা বলেন সো এই দেশটা সবার ওনার যতটুকু আমার অতটুকু কিন্তু ওনাদের কথা শুনলে মনে হয় ওনাদের চিন্তাভাবনা এমনভাবে কাজ করে যে আমরা দয়া দাক্ষিণ উনি আমাদেরকে ফোন দেন উনি আমাদের ইউনিভার্সিটি হলে দশ টাকা খাইতে দেন সো আমরা ওনাদের দয়া দাক্ষিণের উপর বেঁচে আসি সো ওই রকম একটা একটা অ্যাঙ্গেল আর কি এখানে যে আমি অনু অর্ডার করছি সাথে সাথে বিচার করতে খুব একটা মহৎ কাজ হয়েছে এটা একটা আরেকটা অ্যাঙ্গেল যেটা সেটা হচ্ছে যে ওনার তো এটা করার কথা ছিল না এটা ওনার করার দরকারও ছিল না এটা ওনার করা লাগতেছে কেন এটার কারণ হচ্ছে উনি নিজেও জানে যে এই কথাটা বের হয়ে আসছে এই কথাটার আন্ডারলাইন মেসেজটা যেভাবে বের হয়ে আসছে ইমপ্লিকেশনটা উনি নিজেও জানে যে উনি যদি এটা না বলে তাইলে এটার কোনো সমাধান হবে না প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যদি অভয় না পায় তাইলে হয়তো পুলিশও তার দায়িত্ব পালন করবে না ঠিক করে কারণ সব গুন্ডা করে এখানে সব গুন্ডা বসন আছে সব গুন্ডা পাতা আছে রাইট ছাত্রলীগের গুন্ডা পুলিশ হইতেছে যাদেরকে প্রমোশন দেওয়া হয় দলীয় যারা দলীয় খুবই আজ্ঞা বহ দলদাস শিক্ষক হইতেছে যাদেরকে প্রফোজ বানানো হয় আজ্ঞা বহ দলদাস যাদেরকে ভিসি বানানো হয় আজ্ঞা বহ দলদাস সো প্রত্যেকটা জায়গায় দলদাস নিযুক্ত করা আছে সো উনি নিজেও জানে যে উনি যদি স্পেশাল হুকুম না আসে তাহলে এটার কিছুই হবে না সো ইট ক্যান গোদ বোথ ওয়েজ হার এক্স হার স্টেটমেন্ট যে এটাও হইতে পারে যে উনি আমাদের খুব এহসান করছেন এটা উনি বুঝাইতে চাইতেছেন যে আমি সাথে সাথে আদেশ দিছি যে যে প্রক্রিয়া যেভাবে হওয়ার কথা আমি সেইভাবে হইতে বলছি আরেকটা হচ্ছে যে উনি আরেকভাবে হ্যাসান করছেন যে যেই প্রক্রিয়া যেভাবে হওয়ার কথা উনি সেইভাবে হইতে অ্যালাও করছেন কারণ ওনারা অ্যালাও করেন না সো এটা থেকে অনেক ইন্টারেস্টিং মেসেজ নেওয়া যায় আবার তখন একটা প্রশ্ন হলো যে ব্যাপারটা কি এরা ফুটেজগুলি আনতে দেবে না কেন তারা বলছে ফুটেজগুলি নিয়ে পুলিশ নষ্ট করবে পুলিশকে আলামত নিতে দেবে না আসতে দেবে না আমি আজবিকে বললাম যে বলা যায় এর মধ্যে কি যারা এই ঘটনা ঘটছে তারাও আছে কি না যে ওই ফুটেজগুলি পেলে পরে তারা ধরা খেয়ে যাবে সেই জন্যই এই সুর উঠাচ্ছে কি না আচ্ছা এখানে এইটা উনি শেষ পর্যন্ত একটা ভালো কামব্যাক করছে যে কারণে উনি আসলে সত্যি কথা বলতে আই হ্যাভ টু লেট হার অফ দ্য হুক কারণ হচ্ছে যে উনি প্রথমে যেটা বললো যে কনসপিরেসি থিওরি সব কিছুর মধ্যে যে কারা করলো এটার পেছনে কারা জড়িত মানে জামাত শিবির বিরোধী দল মানে সব কিছুকে ডিলিজিটিমাইজ করার একটা চেষ্টা সো প্রথম পার্টে উনি ওটা করার চেষ্টা করলো যে কারা ফুটে জাটকানোর চেষ্টা করতেছিল কি তাদের উদ্দেশ্য এই টাইপের একটা ভাষা দিয়ে তো সেকেন্ড পার্ট কারণে জিনিসটা তো অবভিয়াস যে নিজেও বলতে বলতেই বুঝে গেছে যে আসলে এই এইটা করা এইভাবে করা ঠিক হইতেছে না সো এই কারণে সেকেন্ড পার্টে এসে উনি আবার কামব্যাক করলেন কামব্যাক করে বললেন যে যে যারা এটার সাথে জড়িত হত্যাকাণ্ডে তারাও তো বাধা দিয়ে থাকতে পারে সো উনি খুব ভালো করেই জানে এখানে এলা ছাত্র লীগ এটার সাথে জড়িত এবং যখন স্টুডেন্টরা রাস্তায় নেমে আসছে তখন আর ছাত্র লীগ নাই সব ভাগসে পালাইছে সুতরাং এটা যারা বাধা দিচ্ছিল এরা সাধারণ ছাত্রই কিন্তু জিনিসটাকে জাস্ট একটু বিতর্কিত করার জন্য উনি এদিক থেকে ওইদিক ওইদিক থেকে একটু বাউন্স করতেছেন সো এটা হয়েছে টিপিক্যাল পলিটিক্যাল বাউন্সিং ওইটা খুব এক্সিকিউশনটা খুব ভালো হয় নাই কিন্তু বেটার ইয়েট যে উনি যে দিকে রওনা দিছিল ওইটাকে একটা কনসপিরেসি থিওরি দিয়ে ছাত্র জামা ছিবির বানায় ফেলা সেইখান থেকে অ্যাটলিস্ট কামব্যাক করে যে ও যারা মারামারি করছে তারাও তো এটার সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে কোনো রকম একটু শেষ পর্যন্ত একটা লামছাম ব্যাক আপ হয়েছে সো বাট মানে এটা রাখলামই কারণে যে ওনারা একটা অপরাধ অন্যায়কারী যখন অন্যায় করে তার বিচার হবে কিন্তু ওনারা এমন মোচরামোচরি করতে থাকে পলিটিশিয়ানরা এইভাবেই তো আশ্রয় প্রশ্রয় পায় এই কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটে কারণ যারা ঘটায় এরা জানে এদেরকে বাঁচানোর জন্য হাজার হাজার লোক বসে আছে অসংখ্য লোক বসে আছে টপ টু বটম সবাই বসে আছে আনলেস খুব বড় বিপদে পড়তেছে আনলেস কোনো ঘটনা ভাইরাল না হইতেছে এদের এদের কিছু হবে না এদের কেউ কিছু করবে না এবং এই যে কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাইতেছে যে কতভাবে তাদেরকে বাঁচানো যায় কতভাবে তাদের উপর থেকে ব্লেম সরায় নেওয়া যায় কতভাবে অন্যদিকে ইয়ে ডাইভার্ট করা যায় এই প্রচেষ্টাগুলো এগুলো কি আমরা দেখতেছি ছাত্রলীগের পলাপন দেখতেছে না তারাও দেখতেছে নেক্সট ছাত্রলীগের ছেলেটা অ্যাটাক দিয়ে করবে সে সে জানে ফাইন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি না আসলে পুলিশ ফরেন্সিক রিপোর্ট জমা দেবে না পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত ঠিকভাবে করবে না কি জানি বলে এরকম সো এগুলা কোনো ভালো মেসেজ দেয় না আপনার যদি পোস্টমর্টমের রিপোর্টও দেখেছেন তার বাইরের অত ইঞ্জুরি নাই সমস্ত ইঞ্জুরিগুলি ভিতরে যে জিনিসটা আমার সন্দেহ দু হাজার এক সালে
এমন হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে এমন মানে মনে হয় পারেন না দে ক্যান নট হেল্প দামসেলভস এখন উনি কি এগুলা মানে অভ্যাস থেকে বলে ফেলে নাকি সুচিন্তিত ভাবে মানে আই ডোন্ট নো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ দেখছে প্রত্যেকটা মানুষ জানে এখানে কি হয়েছে উনিও খুব ভালো করে জানে এটা একটু পরে কিন্তু প্রমাণ হবে যে ওনারা যে সব কিছু খুব ভালো করে খবর খবর রাখে আমরা যে কোনো একটা ঘটনা ঘটলে তারপর যারা হইতেছে আজ্ঞা বহু দল দাস ওনারা হইতেছে হাই কমান্ডকে সেভ করার জন্য নানান রকম লজিক উপস্থাপন করতে থাকে যে ও ওনাই হয়তো সঠিক তথ্যটা পায় নাই ওনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে না ওনাদেরকে ভুল বোঝানো হয় না ওনাদেরকে ভুল বোঝানো যায় না ওনাদেরকে ভুল বোঝালে এত বড় দেশ এত বড় সংগঠন ওনারা চালাইতে পারতেন ওনাদের কাছে এক্সাক্ট তথ্যটা থাকা লাগে এবং এক্সাক্ট তথ্যটা ওনারা পায় এটা কিভাবে এটা আমি প্রমাণ অন্য আগে কয়েকটি এপিসোডে ভালো খুব ভালোভাবে দেখাইছি যে কিভাবে ওনারা সব কিছু ডিটেলসগুলো খুব ভালো করেই জানে এটা একটু পরও আমরা জানতে পারবো সো উনিও খুব ভালো করে জানে এখানে ছাত্রলীগের বলো আমার সে কারা আমার না পারছে এক মিনিটের মধ্যে ওনার নাম লিস্ট শুধু সব চলে আসছে ছাত্রলীগের কোন কোন ছেলেটা আমার কিন্তু স্টিল জামাত শিবির জামাত শিবির জামাত শিবির কারা হইতেছে দুই সালে মানে বাংলাদেশে শুধুমাত্র স্ট্যাম্প দিয়ে শুধুমাত্র জামাত শিবির পেটা আর কেউ পেটা না সুতরাং যত স্ট্যাম্প দিয়ে মাইরের ঘটনা ঘটবে সব হচ্ছে জামাত শিবির সো এই এই যুক্তি এই যুক্তিতে যদি আমরা আগাই ইনফ্যাক্ট এটাকে যুক্তি বলা যায় আমার মনে হয় এটা এটাকে যুক্তি হিসেবে কোয়ালিফাই করাটাই হইতেছে যুক্তির জন্য অপমানন অপমানজনক একটু খোঁজ করেন যে কেন বাধাটা দিল কেন তিনটা ঘন্টা সময় কেন নষ্ট করল আমি যাই না এটার কোনো প্রশ্নের উত্তর আছে কি না হ্যাঁ জি এটার প্রশ্নের উত্তর আসলেই নাই তিন ঘন্টা সময় কবে বাংলাদেশ পুলিশের তিন ঘন্টা সময় এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল বাংলাদেশ পুলিশ তো তিন ঘন্টা সময় চাঁদাবাজি করে কাটায় রাস্তাঘাটে তোলাপানকে রাস্তাঘাট থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে এই কাটায় তিন ঘন্টা বিরোধী দলের পাছার ছাল বাকল তুলেই কাটায় তিন ঘন্টা সো তিন ঘন্টা পুলিশকে আটকায় রাখছে মানে আসতে পারে না তিন ঘন্টার সময় পুলিশ ওখানে নষ্ট করা লাগছে এটা নিয়ে এত উদ্বেগ থাকার প্রধানমন্ত্রীর কারণ কি কারণ হচ্ছে ওনার আসলে তিন ঘন্টা নিয়ে সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে কীভাবে বিতর্কিত করা যায় কীভাবে কোয়েশ্চেন করা যায় কীভাবে সাধারণ ছাত্রদের প্রত্যেকটা মুভকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় মানে ওনাদের এই যে ছাত্রলীগ একটা অন্যায় করছে এটা সিম্পলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেটা হবে যে অন্যায় করছে আইডেন্টিফাই করা হবে বিচার হবে কিন্তু তারা বাধ্য হইতেছে বিচার করতে এই রাগে ওনারা কিভাবে সাধারণ ছাত্রদের উপর ব্লেম আনা যায় কিভাবে কথায় দিক থেকে ওই দিক পিংপং বলের মতো বাউন্স করা যায় এইটাই চলতেছে এবং এগুলো নতুন কিছু না প্রাসঙ্গিক থেকে দেখাইতেছি কোটা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমরা সবসময় দেখে আসছি কতভাবে ব্লেম এদিক থেকে ওইদিক ওইদিক এই লেজ ধরে দোষারোপ করা এটা মানে সাধারণ ছাত্রদের কত দোষ ছাত্রলীগের কোনো দোষ নাই উনি তো একবারও ছাত্রলীগকে কোনো ব্লেম করলো না খুব পরোক্ষভাবে ঘুরে হ্যাঁ বলছে এটাও দেখাবো যে এই ধরনের এগুলো এগুলোকে বরদাস্ত করা হবে না এগুলো তো সারা জীবনে শুনে আসতেছি বরদাস্ত করা হচ্ছেই সামনেও হবে কিন্তু এই যারা মারল তাদেরকে নিয়ে কোনো ওয়ার্ড ব্যয় করা হয় না আর সাধারণ যারা ভিকটিম যারা আন্দোলন করতেছে এদের উপর কতভাবে যে ব্লেম আনা যায় কতভাবে এদের খালি কথা ঘুরে এদের উপর নিয়ে আসা যায় মানে যে মা সন্তান হারিয়েছে বা যে বাবা সন্তান হয় তার কষ্টটা কি আমি তো নিজে বাপ মা ভাই বোন সব হারিয়েছে আমি তো বুঝি আহ এই এই জিনিসটাকে উনি নিজেই লেম করে ফেলতেছেন সব কিছুর মধ্যে এই কথাগুলো টেনে হ্যাঁ এটা ওনার জেনুইন ফিলিং হইতে পারে ওনার জেনুইন কষ্ট থাকতে পারে বাবা মারা গেছে যেটা যে কারো জেনুইন কষ্টের ব্যাপার কিন্তু উনি যখন একটা যখন একটা এখানে পুরো যা হইতেছে পুরো জিনিসটা মিথ্যাচার হইতেছে এরকম একটা পরিবেশের জন্য যখন উনি নিজের এই ছাত্রলীগ যখন কোনো একটা অন্যায় করে বা কোনো একটা নিজের দলের লোকজন যখন অন্যায় করে তখন সেটার ডিফেন্স করার জন্য ডিসমিস করার জন্য এই কথা সেই কথা সেই কথা সেই কথা টেনে আনা তার মধ্যে আমি বাবা মা হারাইছি আমি তাদের কষ্ট বুঝি এই কথাটাও টেনে আনা এটাকে ওনাদেরকে ছোট করে না ওনাকে এদিকে নিজেকে ছোট করে না এই ঘটনাটাকে এরকম একটা দুঃখজনক ঘটনাকে ছোট করে না ওনারা কি এগুলো বুঝে করেন না না বুঝে করেন কারণ এই জিনিসগুলো কিন্তু হাস্যকর হয়ে যেতেছে এগুলো ওয়েট হারাইতেছে যেমন শেখ মুজিবুর রহমান উনি উনি বাংলাদেশের একজন বড় নেতা বড় সম্মানের জায়গায় থাকতে পারতেন কিন্তু মানুষজন ওনাকে নিয়ে এখন নানা রকম কমেন্ট করার সাহস সুযোগ পায় কেন ওনাদেরকে সব কিছুর মধ্যে এমনভাবে ঢুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখন মানুষ বলে কি বঙ্গবন্ধু টয়লেটের নামও বঙ্গবন্ধু টয়লেট দেওয়া হবে এই কথাটা বলার সুযোগটা মানুষ পাইছে কেন কারণ সব কিছুর মধ্যে বঙ্গবন্ধু ঢুকাই দিতেছে সো এই কাজগুলো করে ওনারা সম্মানিত করতেছেন না উনি নিজে নিজের বাবাকে নিজের পরিবারকে নিজের পরিবারের এই হত্যাকাণ্ডটাকে এই দুঃখজনক মর্মান্তিক ঘটনাটাকে কোনোভাবে সম্মানিত করতেছেন না এটার ওয়েট কমাইতেছেন দিনের পর দিন যখন কেউ হত্যার বিচারের দাবি করে আমার নিজের সেটাই লাগে যে কই সেই অধিকার তো আমরা পাইনি আটত্রিশ বছর লেগেছে আমার বাবা মা ভাইয়ের হত্যার বিচার করতে আটত্রিশ বছর পরে বিচার পেয়েছে এটা বোধ হয় দেশবাসী ভুলে
তিন মাসের মধ্যে বিচার পাবো আমাদের কেউ পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে অথবা উনি পঁচিশ বছর বিচার পাই আমরা যদি পঁচিশ বছরটা ত্রিশ বছরে বিচার পাই উই শুড বি গ্রেটফুল তো ওনারা এইভাবে চিন্তা করেন ওনারা এইভাবে ভাবেন এবং ওনারা এই কারণে ওনাদের মধ্যে কোনো অপরাধ বোধ কাজ করে না দেশের যে অবস্থা ওনারা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে আমাদেরকে ওনারা যথেষ্ট ভালো রাখছেন আমাদের এত কথা বলার কিছু নাই একটু একটু পরে বলবেন ভিডিও দেখাবো যে স্বাধীনতা আমরা ডিজার্ভ করি না সো অনেকে আমরা অনেক সময় ভাবি যে ওনারা যেগুলো বলে এগুলো করে ওনাদের কি এগুলো কি মানে চিন্তা কাজ করেন ওনাদের খারাপ লাগে না না খারাপ লাগে না বিকজ দে হ্যাভ আ জাস্টিফিকেশন উনি মনে করেন যে উনি পঁয়ত্রিশ বছর লাগছে ওনার পিতামাতার হত্যাকাণ্ডের বিচার পাইতে আমরা যে দাবি করি এত বিচারের কথা যে বলি আমাদের এটা মাথায় রাখা উচিত উচিত যে আমাদেরও পঁচিশ বছর অপেক্ষা করা উচিত আমরা যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি আমরা কি স্বাধীনতা আদৌ রিজার্ভ করি আমরা তো স্বাধীনতাই রিজার্ভ করি না সুতরাং ইটস অল রাইট ইটস ওকে আমাদের স্বাধীনতা নাই এটা নিয়ে ওনাদের কোনো দুঃখ বোধ নাই এখন ওনাদের চিন্তা ভাবনাগুলো এভাবেই কাজ করে কারণ ওনাদের খারাপ লাগে না ওনার অপরাধ বোধে ভোগে না বিসির সাথে যে টোনে যেভাবে কথা বলছে দেখেই তো এই অবস্থা বিসি দেওয়া প্রক্টরা সবাই দলীয় দলদাস যারা নিয়োগ পায় এদের কারণে পোলাপান এইরকম করে কি ব্যাধবিটা করছে আমরা কিন্তু দেখছি একটু উঁচু বলায় কথা বলছে এটা নিয়ে এখন কমপ্লেন করতে মানে যত রকম যত ভাবে ওই যে সোলামান শুকুন একটা ভিডিও নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম যখন কোটা আন্দোলনের সময় সোলামান শুকুন স্টুডেন্টদের দোষের পর দোষ ছাত্রলীগ পিটে লাশ করে ফেলছে পোলাপান সোয়ায় ফেলছে সে ছাত্রলীগকে নিয়ে একটা কথা বলে না সে কত ভাবে পোলাপানের দোষ কত ভাবে পোলাপান কী করছে না করছে না করছে তিরিশ মিনিটের একটা ভিডিওতে বা দশ মিনিটের একটা ভিডিওতে খালি পোলাপান নিয়ে কথা তো এই এই এগুলো হইতেছে দি ক্যানট হেল্প দেন সাউস তারা ভিতর থেকে গিদ্ধে রাগে খুবই ফেটে পড়তেছে কেন একটা ছেলেরা মেরে ফেলছে এটা আমরা মেনে নিতেছি না ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেছি এখন ওনারা ভাইরাল হয়েছে বিষয়টা এখন ওনারা বাধ্য হইতেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে একশো মিনিটে এই রাগে এই খুবই এই গিদ্ধে ঘুরে ফিরে খালি ছেলেদেরকে কেমনে ব্লেম করা যায় কেমনে স্টুডেন্টদেরকে ব্লেম করা যায় ছাত্রদের আচার আচরণও তো সেরকম মানে অন্তত একটা সম্মান সহনশীল হওয়া উচিত তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলছে এখনই এটা পাশ করতে হবে এরা আমরা মনে করি এরা হচ্ছে সবচেয়ে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তারা কি এটা বুঝে না পানি পড়া খাওয়ানো হয় ওনারা বোঝা না কোনো কিছু জানে না ভুল বোঝানো হয় এই যে কথাগুলা এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই উনি খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে খুব ভালো করে ওনারা জানে সব ডিটেলস খবর খবর রাখে জেনে বুঝেই ওনারা না যে না জানার না বোঝার ইদার ওনারা ভান করে অথবা ওনাদের চেলা চামুন্ডারা ওনাদেরকে পাস দেওয়ার চেষ্টা করে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে পোলাবান কেন এরকম করতেছিল এটা ওনারা বোঝেন আমরা বুঝি ওনারা অবশ্যই বোঝেন অসততা এটার কারণ হচ্ছে যে ওই যে আপনাদের দলদাসরা পোলাপান খুব ভালো করে জানে যে সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে স্টুডেন্টরা শুরুতে এরকম করছে কেন কারণ খুব ভালো করে জানে তারা যদি এটাকে মেক শোর না করে এনশোর না করে আইনের সুবিচার নিশ্চিত তোরা যদি না করতে পারে এদের চেহারা ছবি যদি এক্সপোজ না করতে পারে সিসিটিভি ফুটেজটা যদি নিজের হাতে না নিতে পারে ভিসির কাছ থেকে যদি মৌখিক একটা আশ্বাস এখন না বের করতে পারে নিশ্চয়তা এগুলো কিচ্ছু হবে না কোনো কিছু হবে না এরাই বাংলাদেশের জন্ম আইসে ত্রিশ বছর বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে এরা খুব ভালো করে বাংলাদেশ কেমনে কাজ করে চিনে বুঝে গেছে এরা সো এটা জানে বলেই ওরা এরকম করতেছে ওরা ওরা বুঝে গেছে বাংলাদেশ কীভাবে কাজ করে আপনারা বুঝতেছেন না বুঝেই পাইতেছেন না কেন স্টুডেন্টরা এরকম পড়তেছে স্টুডেন্টদেরকে ব্লেম করা থামাইতেই পারতেছে না একটা সংবাদ সম্মেলনে অথচ স্টুডেন্টরা কিন্তু রিসিভিং এন্ডে আছে তাদেরকেই মারা হয়েছে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেছে তারা বিচার দাবি করতেছে তারপর সব দোষ তাদের তারপর ওনার প্রধানমন্ত্রী বুঝতেই পারতেছেন না কেন তারা এরকম করতেছে যখনই যে ঘটনা ঘটে আপনাকে পুলিশকে নির্দেশ দিতে হয় আপনাকে ফায়ার ব্রিগেডকে নির্দেশ দিতে হয় আপনাকে ছাত্রলীগকে নির্দেশ দিতে হয় সকল কিছু কেন আপনাকে করতে হবে তাহলে আপনার রাষ্ট্রযন্ত্র প্রশাসন কি করছে সকল ক্ষেত্রে যুবলীগের ক্যাসিনোর উদ্ধার করার জন্য আমরা শুনি যে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন সকল কিছুর নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কেন আসতে হয় ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ আমি একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না এই প্রশ্নটা কেন বারবার আসে আর এই প্রশ্নটা বারবার আসবে কেন আমি সরকার প্রধান অবশ্যই দায়িত্ব তো আমার আছেই এখন আমি তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশ চালাই না আসলে আপনাদের বদ অভ্যাস হয়ে গেছে কারণ এর আগে তো দেখছেন যে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘুম দিয়ে উঠে 
তারপরে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে থেকে দেশ চালাতো সেটা তো দেখেছেন তো ওই জন্য অভ্যাসটা খারাপ হয়ে গেল মাথা থাকলে মাথা ব্যথা তো হবে এখন আমি একটা সরকার প্রধান খুব স্বাভাবিক আমি মনে করি যে কখন কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নজর রাখা এটা আমার দায়িত্ব আমার কর্তব্য আমাকে যদি প্রশ্ন করেন আমি এটা আমি নিজেই করি এটা কেউ না যে আমাকে চাপিয়ে দিচ্ছে আমি আমার নিজের অনুভূতি থেকেই আমি করি আমাকে কে এসে কখন কি বলবে কে এসে কি করবে ওই চিন্তা করি না আমি মনে করি এটা আমার এই রাষ্ট্র এই দেশ আমার দেশ এই দেশের মানুষ আমার দেশের মানুষ তাদের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার আমি যতক্ষণ পারি আমি নজরদারিতে রাখি আমি চেষ্টা করি তাদের ভালো মন্দ দেখতে তো এইটা নিয়ে এত প্রশ্ন কেন আসে আমার এটাই বোধগম্য হয় না আচ্ছা এই প্রশ্নটা আমি আমি খুবই শখ ছিলাম হয়েছিলাম যে এরকম একটা ফেয়ার প্রশ্ন এই তাবেদারদের ভিড়ের মধ্যে থেকে কেমনি উঠে আসলো যদিও প্রশ্নটা শুরুটা হয়েছে এভাবে যে আপনি কি জানি মানবতার চেয়ে রাগ আপনি এই না সেই না বইলা খুব তেল তুল মাইরা তারপর প্রশ্নটা করছে স্টিল এসে ফেয়ার কোয়েশ্চেন এসে হার্ড বল কোয়েশ্চেন যে কারণ আমি একটু অবাক হয়েছি এবং এই যে একটা কঠিন প্রশ্ন আসছে এবং কীভাবে উনি তেলের বেগুনে জ্বলে উঠছে এবং যেই রিয়েকশান উনি দেখাইছে এই সাংবাদিক বা কোনো সাংবাদিকার জীবনে ভয় আর কোনো ধরনের ফেয়ার কোনো প্রশ্ন জীবনে করবে না না উনি যে প্রশ্নকর্তা যে জিনিসটা মিন করছে যে কেন আপনাকে সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয় এটার মানে হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্র যেভাবে চলার কথা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা অঙ্গ সংগঠন আছে তাদের দায়িত্ব আছে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করার কথা দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্বাভাবিক যেমন শুরুতে বললাম পুলিশের কাজ হচ্ছে ঘটনাস্থলে যাওয়া আলামত সংগ্রহ করা সব কিছু করা প্রধানমন্ত্রীকে কেন ফোন দিতে হয় কারণ প্রধানমন্ত্রী ফোন না দিলে কাজটা হবে না কারণ এরা সব হচ্ছে দলীয় গুন্ডা পাড্ডা সো প্রধানমন্ত্রী ফোন দেওয়া মানে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে গ্রিন সিগন্যাল দেয় যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তোমরা এটা করো মানে নর্মাল কেসে হইতেছে তোমরা করবা না তোমরা আমাদের দলের এগেনস্টে সরকারের এগেনস্টে যেমন কোনো কাজ তোমরা করবা না আনলেস আমি ফোন দিয়ে তোমার সিগন্যাল দিচ্ছি এটা এটা হইতেছে বাস্তবতা এবং এই প্রশ্নটার কিন্তু পিছনে বাস্তবতাটা সেইটাই যে কেন আপনাকে সব কিছু বলতে হয় কারণ নর্মালি কোনো কিছুই হয় না যেটা হওয়ার কথা সেটা হবে না আনলেস উনি ফোন দিয়ে গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে সো এই কারণে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে প্রধানমন্ত্রী যে এটার এই 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 প্রশ্নটার মানে তার মানে হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় গুন্ডাতন্ত্রটা এই যে মাফিয়া তন্ত্র তন্ত্রটা এটা এক্সপোজ হয়ে যাওয়া তার মানে এই রাষ্ট্রে কোনো কিছুই কাজ করেন না আনলেস প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল থাকে সেখানে সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই রেগে গেছেন উনি এবং সেটার মধ্যে বিরোধী দলীয় আগের যে বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমানে যে বিরোধী দলীয় নেত্রী বা আগেকার প্রধানমন্ত্রী ওনাকে নিয়েও নানান রকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথা ঘুমায় কাটায় দুইটা বাজ পর্যন্ত জেগে থাকে দশটা বাজে ঘুম বারোটা বাজে ঘুম থেকে ওঠে অশালীন কথাবার্তা এটা তো খুবই দুঃখজনক যে একজন রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান এই ভাষায় কথা সবসময় বলে আসতেছেন বলেন এদের মানে এগুলো দেখে কি শিখবে বাচ্চা কাচ্চারা এবং কি শিখবো আমরা কি শিখবো আমরা শেখার কিছু নাই স্বাধীনতা ভালো তবে তাহা বালকের জন্য নয় এটাও একটা কথা আছে কারণ স্বাধীনতা যে মর্যাদায় দিতে পারবে তার জন্যই ভালো সেটাও মাথায় রাখতে হবে এটা উনি বলতেছিল যে সমস্ত ছাত্রদের ব্যাপারে মানে আমাদের ব্যাপারে কি বাংলাদেশিদের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা ভালো তবে এটা বালকের জন্য না তার মানে সুতরাং যে মর্যাদা দিতে পারবে তার জন্যই স্বাধীনতা মানে আমরা হয়তো স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য না বাংলাদেশিরা সুতরাং যেটা বললাম শুরুতে যে ওনাদের এগুলো নিয়ে কোনো দুঃখবোধ পরিতাপবোধ অপরাধবোধ নাই এই যে দেশের এই অবস্থা ওনারা মনে করেন সব কিছু জাস্টিফাইড কেন এই যে এইরকম যে দেশে কোনো স্বাধীনতা নাই গণতন্ত্র নাই এটা নিয়ে এত সমালোচনার চারদিকে আপনারা কিন্তু ওনাদের কথাবার্তা শুনলে দেখবেন যে চেহারার মধ্যে অপরাধবোধের কোনো ছাপ নাই সগর্বে সব কিছু করতেছে কোনো ইয়ে নাই এটা কারণ কি কারণ ওনারা বিশ্বাস করে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে আমরা স্বাধীনতা ডিজার্ভ করি না বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা ডিজার্ভ করে না ওনারা যে আমরা যে ওনাদেরকে পাইছি এটাই আমাদের হইতেছে সাত জনমের সৌভাগ্য আমাদের তো কমপ্লেন করা কোনো মানে কমপ্লেন করবে কোনো আমাদেরকে তিন বেলা খাইতে দেওয়া পড়াইতেছে আমাদেরকে স্বাধীনতা দিছে এই যে ফেসবুকে এত কথা বলেন দেই ফেসবুক বন্ধ করা ওই যে বিবিসি বাংলার একজন সাক্ষাৎকার নিতে গেছে জিজ্ঞেস করছে যে বাক স্বাধীনতা নাই বলছে যে বাক স্বাধীনতা না থাকলে এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করা সাহস পান করতে থেকে অনেক রকম অভিযোগ আছে যে নাগরিকদের অধিকার বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের চর্চা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি এই যে সমালোচনা করা যায় না এই যে কথাটা বলার তো সাহস পাচ্ছেন তো ওনারা এইভাবেই চিন্তা করে ওনারা চিন্তা করে যে একটা প্রশ্ন করার সাহস পেছে এত স্পর্ধা দেখাইতে সেইটাই তো স্বাধীনতা বেশি কথা বললো ওইটাও বন্ধ করে দিব সো কি বলবো আর দশ টাকা বিশ টাকা বা ত্রিশ টাকা সিট বাড়ায় এক একজন রুমে থাকবে আর তারপর সেখানে বসে এই ধরনের মাস্তানি করবে আর সমস্ত খরচ বহন করতে হবে আমার জনগণের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে এটা কখনো গ্রহণযোগ্য
ওনার কনক্লুডিং রিমার্কটা কি ছিল ওনার কনক্লুডিং রিমার্কটাই ছিল যে উনি ব্যবস্থা নেবেন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন যারা অন্যায় করে গুন্ডামি পান্ডামি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন এরকম একটা প্রতিশ্রুতি উনি দিয়েছেন সুতরাং পুরো ভিডিওতে উনি যতই রকম ইভেইট করার চেষ্টা করুন যত রকম পাশ কাটানোর চেষ্টা করুন যতভাবে সাধারণ ছাত্রদের উপর দোষারোপ করা সাধারণ ছাত্রদের প্রসঙ্গ টেনে আনা তাদেরকে নিয়ে ইয়ে করা গেমিং করা এগুলো যত করলো শেষে এসে লাস্টে একটু একটু উনি বলছেন সততার সাথে যে উনি সবার এর বিচারে যারা গুন্ডা পান্ডা যারা আছে এদের বিচার করা হবে নাও উনি যে কথাটা বলছেন এটা একটা ফাঁকা বলি এটা এটা জীবনেও হবে না উনি কী করবেন উনি কি তাহলে ইয়ে করে দিবেন ছাত্রলীগ বন্ধ করে দিবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতি বন্ধ করে দিবেন প্রশ্নই ওঠে না সো এটা 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 অসত্য দাবি কিন্তু স্টিল উনি যেহেতু এই কথাটা বলছেন সুতরাং আই হ্যাড টু শো ইট আমি দেখাইলাম এই কথার কোনো ভিত্তি নাই এটা কখনোই হবে না সো বাট এনিওয়েজ অনেক বড় পঁচিশ মিনিটের থেকে কেটে কেটে একটু নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও অনেক লম্বা হয়ে যায় যেটা হয়েছে আমার কিছু করার ছিল না ছোটো করার সুযোগ ছিল না বাট এই 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 ওনাদের কথাবার্তা প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা শব্দ থেকে কত মেসেজ বের হয়ে আসে এবং দেশের এই চিত্র দেশের এই চিত্র দেশের এই চিত্রের ব্যাখ্যা বাংলাদেশের কেন এই বাস্তবতা এবং এই এইটার সমাধান কি বা এটার যে কোনো সমাধান নাই এটার যে কোনো ফোর্সিয়েবল ফিউচার নাই এই দেশের সেইটাই এই প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা বাক্য থেকে প্রতীয়মান